Adesso noi passiamo un po' a quelle che vengono dette appunto le policy, cioè i provvedimenti, come fare per legare le persone eh, alle, alle discontinuità tecnologiche, che eh, voi capite è una fatica da poco. So che questa fatica ognuno di voi la fa nella sua azienda, nel senso che eh, è la vita quotidiana di un imprenditore quella di infilare tutta una serie di variabili dentro un imbuto e poi farne uscire una formula, un modello di business, una storia aziendale eh, vincente. Gli uomini che si occupano di policy lo devono fare, eh, hanno lo stesso imbuto, ma lo devono fare in termini che siano tendenzialmente validi per tutti. E quindi è un po' più complicato disegnare le policy. Spesso, come dire, si pensa appunto a dei professori che fanno, che fanno delle slide dentro delle aule universitarie, ma eh, se voi ci pensate significa individuare delle traiettorie che sono valide per la maggior parte delle persone. E quindi gli uomini di policy in tempo di discontinuità hanno un compito più difficile di una volta, in cui la società tutto sommato era più facile da interpretare, più facile anche da, da indirizzare. Oggi ognuno si dice filosofo di se stesso, è complicatissimo indirizzarlo verso, una parte, verso la parte che vogliamo. Eh, Stefano Sacchi e Maurizio Ferrera eh, sono, eh, hanno alle spalle delle carriere accademiche eh, nell'Università nel, nell Milanese, eh, hanno compiti in questo momento diversi perché Stefano Sacchi, che invito, è il presidente dell'INAP, come ho detto, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. E quindi ha ha proprio questo compito, le politiche pubbliche sono le policy e quindi lui le analizza e in qualche maniera ci dirà appunto a che punto siamo nel, nel calibrare le politiche pubbliche alle necessità che Maiorana e, e, la, e, il, e le esperienze che abbiamo visto in video eh, si pongono. Eh, Maurizio Ferrera eh, è un politologo che fortunatamente si occupa più del, della società e delle persone che dei partiti politici, perché di politologi e segretari dei partiti politici sono già a sufficienza, diciamo, meno male che lui si occupa di questo. Eh, è anche eh, un collaboratore delle autorità europee proprio per calibrare questo tipo di policy, perché la difficoltà è ancora maggiore quando la si vuole, la si vuole individuare a livello, eh, a livello comunitario. Agiranno un po' in tandem, eh, inizierà eh, Stefano Sacchi, proseguirà Maurizio Ferrera e appunto cercheremo di capire, Italia e contesto europeo, che cosa dobbiamo fare, che cosa stiamo facendo, dove magari sbagliamo e dove invece dobbiamo eh, indirizzarci in modo diverso. Eh, L'unica cosa c'è... La questione dei tempi, mi raccomando, e grazie a voi. Grazie, eh, grazie eh, per eh, l'invito. Nella sua eh, bellissima, avvincente eh, presentazione, Salvatore Maiorana ha detto molte cose, eh, ne riprendo eh, tre. Eh, il cambiamento tecnologico è uno fra i vari eh, diciamo, fattori di trasformazione, eh, assieme al eh, cambiamento demografico, incluse le eh, migrazioni, al cambiamento climatico, eh, e eh, alla eh, globalizzazione. Eh, in passato le rivoluzioni industriali o eh, rivoluzioni eh, produttive hanno alla fine generato maggiore occupazione, eh, però eh, questa volta c'è un salto di qualità la che eh, è dato dalle capacità delle macchine di imparare, di apprendere, grazie anche appunto alle, alla convergenza tra eh, le varie tecnologie. Ed è proprio questo aspetto eh, che eh, diciamo, è, è, è l'impatto possibile eh, di questi aspetti sul eh, futuro del lavoro che il Presidente Scaglia ci ha chiesto di eh, inquadrare eh, 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 analizzando eh, eh, appunto il, eh, che, cosa, che cosa vuole dire tutto questo per eh, il futuro del lavoro, il futuro a breve periodo, ci possiamo effettivamente aspettare che eh, fra qualche decennio ci sia eh, eh, un incremento diciamo, della 
eh, dell'occupazione, ma che cosa succede nel breve periodo? Eh, succede che eh, probabilmente il cambiamento tecnologico eh, in atto eh, non è eh, neutrale, eh, eh, può avere eh, grandi opportunità da sfruttare, ma anche eh, rischi, rischi di diseguaglianze tra individui, tra territori, regioni e tra imprese. E eh, come dire, come eh, massimizzare i benefici e invece minimizzare i rischi è compito della politica, delle politiche, della politica economica. Eh, ed è eh, di questo che eh, si eh, sta discutendo in Italia all'interno eh, di un eh, quadro eh, avviato dal Ministero del Lavoro sul futuro del lavoro con tutte le parti sociali e che si è discusso anche nel recente G7 Lavoro eh, di eh, Venaria eh, Reale. È esattamente di questo che eh, abbiamo, eh, abbiamo discusso. Eh, la non neutralità del cambiamento tecnologico rispetto al mondo del lavoro è il ruolo chiave della politica economica, eh, in particolare della politica della formazione, eh, della formazione iniziale, della formazione eh, continua eh, e eh, eh, tutto questo in, con, in, in connessione al rischio di disoccupazione tecnologica. Avrete letto, eh, alcuni studiosi eh, stimano che il 47% delle professioni negli Stati Uniti siano a rischio eh, eh, per il cambiamento tecnologico, altri che in Italia il 15% dell'occupazione sia a rischio nei prossimi vent'anni, ancora l'Ox il 10%. E di questo che eh, vogliamo parlare inquadrando il tema. Eh, il, eh, eh, quindi un impatto, noi sappiamo che, e l'abbiamo visto anche nella presentazione eh, di eh, Majorana, il, eh, eh, il cambiamento tecnologico ha un impatto sulla qualità, eh, tendenzialmente positivo, eh, in alcuni casi eh, come dire, problematico, pensiamo al lavoro nelle piattaforme, ma non è tanto questo il eh, tema che affrontiamo adesso, è eh, quello sulla eh, eh, quantità. Eh, si pensa che ci sia nel breve periodo un elevato rischio di sparizione eh, di professioni a competenze basse e medie eh, e eh, possi un possibile aumento della domanda di altri profili professionali. Questo ha un impatto sull'occupazione, ha un impatto sulla dinamica dei salari. È la famosa ipotesi della polarizzazione. Eh? Eh, cioè essenzialmente la dimensione rilevante è quella eh, eh, della, della ripetitività delle mansioni, non tanto delle professioni quanto delle mansioni. Vengono meno le mansioni ripetitive sia tra, nelle professioni manuali sia in quelle non manuali che vengono dette cognitive e invece eh, tiene l'occupazione eh, tra eh, eh, quelle professioni che eh, eh, hanno eh, mansioni eh, non ripetitive, siano esse manuali, siano esse cognitive. Per fare degli esempi, tengono i badanti o le badanti, i pubblicitari o le pubblicitarie, eh, vengono meno eh, gli operai eh, 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 oppure eh, le impiegate eh, di eh, banca. Questa ipotesi è eh, effettivamente confermata in vari paesi eh, a capitalismo eh, avanzato, gli Stati Uniti, il Regno Unito, eh, la Francia. Eh, vedremo se e come è verificata eh, in eh, Italia, grazie appunto, lo vedremo grazie agli studi dell'istituto che eh, presiedo. In Italia è certamente verificata l'ipotesi della polarizzazione salariale, okay? cioè guadagnano di più eh, eh, quanti svolgono queste mansioni e perdono invece in termini di salario eh, gli altri. Ehm, per quanto riguarda eh, il lavoro mm, dobbiamo eh, vederlo. Eh, e tu, questo è connesso a, eh, a, a quella che si chiama eh, compensazione, che sta alla base del fatto che in un certo numero di anni i, eh, i eh, posti di lavoro persi sono compensati eh, da un maggiore eh, numero di posti di lavoro eh, guadagnati. Il grande dibattito adesso è se effettivamente eh, saranno sufficienti eh, gli effetti compensativi e quindi i nuovi lavori a compensare la sparizione di quelli sostituiti dalle macchine eh, proprio a causa della eh, eh, diciamo, capacità delle macchine di 
imparare. Eh, questa volta è diverso, questa è eh, la domanda. Eh, non vengono, grazie alla eh, capacità delle macchine di imparare, eh, non vengono soltanto sostituiti eh, lavori eh, ripetitivi, eh, ma vengono anche eh, sostituiti lavori eh, come dire, con, con, che richiedono competenze elevate. Esempio classico è quello dell'anestesista. Sempre di più gli anestesisti individui sono sostituiti da robot, perché non sbagliano. E, eh, però eh, eh, quella dell'anestesista è tipicamente una professione ad altissima eh, competenza. Quindi la domanda è, questa volta è diverso? E eh, inoltre, eh, certamente, ci sono, abbiamo parlato sinora dei rischi di diseguaglianze tra individui, eh, ci sono rischi di diseguaglianze eh, tra, regio, tra imprese e tra eh, regioni. Eh, chiaramente i vantaggi competitivi nell'adozione delle eh, tecnologie portano a circoli virtuosi, eh, non essere all'interno di questi circoli virtuosi porta a, che, eh, si chiama, a quello che si chiama effetto Matteo, eh, eh, a chi più ha più sarà dato e quindi eh, come dire, chi è in grado eh, di eh, aumentare, eh, eh, di, di entrare diciamo, in questo circolo eh, virtuoso eh, eh, ne avrà sempre maggiori eh, vantaggi, il rischio è che quelle Quei territori, quelle regioni, quelle filiere, quelle imprese che eh, non eh, entrano in questo circolo restino sempre più eh, indietro. Ma ehm, tornando al eh, nostro tema, cioè quello della disoccupazione tecnologica e i rimedi in termini di politiche eh, e in particolare poi politiche eh, della eh, formazione, ehm, Punto. Ciò che ci ha chiesto il Presidente di eh, eh, fare, cioè di mettere in luce quali sono i passaggi, eh, sono, eh, eh, li, eh, sono, sono qui eh, esposti, cioè gli effetti sulla quantità di lavoro, il eh, rischio di polarizzazione e di sostituzione e la possibile compensazione tra, eh, eh, pro, tra occupazione. Il primo punto è quello di, eh, che occorre fare e analizzare la dinamica delle professioni, domande offerta. Il punto è che le professioni non ti dicono granché. Sui giornali spesso leggiamo questa professione tira di più, questa tira di meno. Non ti dice molto questo. Occorre scomporre le professioni nelle mansioni, task, ciò di cui eh, i, le unità eh, diciamo, del processo produttivo eh, che viene svolto dalle professioni e queste poi in competenze, perché sulle competenze che si può agire con le politiche di eh, formazione. Allora, eh, vi mostro, eh, stiamo lavorando con Istat eh, eh, su, questi, su questi dati, quali sono le professioni più richieste. Ok, specialisti nei rapporti con il mercato, però anche personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, per esempio tecnici della eh, produzione manifatturiera, ma anche addetti alle consegne, addetti ai servizi di alloggio e eh, ristorazione. Quindi eh, è un mix, diciamo, di professioni eh, innovative ad, alta, eh, eh, ad alte competenze e professioni che eh, in realtà eh, eh, queste eh, eh, competenze così elevate non le hanno. Eh, andiamo però a vedere le competenze, la dinamica recente delle competenze sui dati eh, OXE, Um, e vediamo che le prime competenze richieste sono competenze trasversali, sono competenze di base, sapere comprendere eh, i, eh, ciò che i testi scritti, sapere scrivere, sono competenze eh, soft, mm? il, eh, il, il pensiero, la capacità di eh, elaborare pensiero eh, critico, di problem solving, eccetera, eccetera, prima ancora che competenze specifiche e eh, tecniche. Um, dicevo, quindi, eh, occorre eh, guardare la dinamica delle professioni e poi spacchettare eh, le professioni in eh, mansioni, perché in realtà il cambiamento tecnologico non rende obsolete le professioni in quanto tale, ma le singole mansioni, i pezzi, diciamo, di eh, eh, che cosa i eh, eh, lavoratori fanno e eh, eh, probabilmente, questa è l'ipotesi eh, della eh, polarizzazione, il cambiamento tecnologico rende, rende eh, come dire, meno richieste le mansioni più ripetitive, ma vedremo tra un attimo cosa succede in Italia. E poi considerare il grado di prossimità eh, tra insiemi di mansioni, 
eh, per identificare i possibili meccanismi compensativi nel mercato del lavoro e anche le eh, eh, politiche per la formazione. Cioè noi sappiamo che se guardiamo le professioni che sono calate negli ultimi anni, tra queste ci sono i muratori specializzati nella costruzione di muretti a secco, hm? a senso, hm? che vengano meno. Bene, è difficile che un muratore specializzato nella costruzione di muretti a secco possa, eh, grazie a tutte le politiche attive che vogliamo, eh, riconvertirsi in analista di sistemi informatici, però è più facile che riesca a riconvertirsi in manutentore eh, del verde. Per questo occorre lavorare passando dalle professioni alle mansioni e poi eh, adattare le eh, politiche della formazione eh, eh, a questo. C'è un problema però eh, che noi finora abbiamo eh, ragionato come se, come se eh, effettivamente anche in eh, Italia l'ipotesi della polarizzazione fosse verificata, cioè come se anche in Italia, in media, eh, la dimensione, le, le, le professioni e le mansioni che vengono meno eh, fossero quelle eh, ripetitive, rutinarie, e invece facessero premio le mansioni, come dire, più eh, eh, creative. Um, in realtà, nonostante quello che eh, si legge, diciamo, eh, eh, in un'ottica eh, così futuristica, eh, l'ipotesi di disoccupazione tecnologica non è verificata per l'Italia. Nel recente passato, negli anni 2011-2016, la disoccupazione interamente imputabile al cambiamento tecnologico è stata soltanto dell'1,5% dell'occupazione. Eh, là è una, appunto, una ricerca del nostro istituto su dati eh, micro eh, eh, Istat che verrà eh, prossimamente pubblicata. La dimensione rilevante in Italia non è quella come negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, tra mansioni ripetitive e non ripetitive, ma ancora tra mansioni manuali e non manuali, tra mansioni manuali e cognitive. Svolgere mansioni manuali aumenta il rischio di disoccupazione, svolgere mansioni di tipo eh, non manuale cognitivo lo riduce. Eh, no, cosa vuol dire questo? Eh, che eh, l'Italia eh, è lontana ancora dalla in media, non qui magari, ma in media, lontana dalla frontiera tecnologica. Eh, per, si potrebbe dire che sulla frontiera tecnologica della terza rivoluzione produttiva, ma non eh, della quarta. Ehm, eh, D'altro canto, eh, come dire, stiamo perdendo, e ce l'ha mostrato eh, Majorana, moltissimo. Hm? Stiamo perdendo la capacità di generare nuova occupazione in servizi alla persona, in ricerca, in scienze della vita, eccetera, eccetera, con il rischio di perdere posizioni nelle catene globali eh, del eh, valore. Allora, eh, cosa si può fare? Quali sono le eh, soluzioni? Eh, beh, in parte quello che eh, stiamo eh, facendo, eh, e o meglio, quello che eh, vuole fare la prossima, in parte, legge di eh, bilancio, e cioè ehm, adottare politiche pubbliche per eh, favorire diciamo, l'investimento in nuove tecnologie, eh, già stato fatto, e la formazione connessa. Eh, C'è un lato positivo in questo ovviamente, la possibilità di compensare il rischio di disoccupazione tecnologica con politiche della formazione adeguate. Cioè se siamo lontani dalla frontiera tecnologica, da un lato incentiviamo investimenti in nuove tecnologie, ma li connettiamo a investimenti in formazione. Eh, arrivare tardi consente di fare, eh, di fare questo. Eh, il problema, c'è un problema, è che c'è in effetti un circolo virtuoso forte tra formazione continua, incentivi all'innovazione, investimenti delle imprese e creazione di nuova eh, occupazione. Cioè le imprese che, eh, eh, come dire, fanno questo... Eh, 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 aumentano il proprio valore e aumentano l'occupazione, però sono solo un sottogruppo delle imprese, il sottogruppo delle imprese che fa innovazione, cioè ci sono due gruppi, imprese che fanno innovazione, imprese che non fanno innovazione, sono, quelle, sono solo quelle che fanno innovazione a godere di questo circolo eh, virtuoso. Se è così, eh, politiche orizzontali, come si chiamano, eh, eh, date a tutti nello stesso modo, rischiano di 
non funzionare eh, di aumentare le, il divario tra questi due gruppi di imprese e di non, di non migliorare la situazione delle imprese che sono più indietro. Quindi la precondizione per una soluzione eh, deve essere quella di fornire anche incentivi selettivi per cluster, eh, non solo politiche orizzontali, per attivare questi circoli virtuosi in modo da sfruttare questa complementarità tra investimenti capitale fisico e informazione, e in particolare formazione continua, così come avviene in altri Paesi europei ed è eh, l'oggetto della presentazione di Maurizio Ferrera. Grazie, grazie di questo invito a questo bellissimo convegno. E grazie a Stefano per aver come dire, eh, delineato la scena. Eh, ho deciso di, mettere, di indicare questo titolo come dire, un po' poco accademico, eh, bisogna mettersi a correre, eh, ma innanzitutto ho scoperto che eh, corrisponde molto bene a, a una parte del logo del convegno che eh, raffigura proprio una persona che nel nuovo contesto eh, che è generato dalla discontinuità tecnologica si mette giusto appunto a correre. Ma poi anche la, la conclusione di Stefano eh, è in sintonia con questa metafora della corsa, perché eh, anzi Stefano ci ha detto che dobbiamo impegnarci in una doppia corsa, una corsa per rincorrere come Paese, non qui a Bergamo naturalmente, ma come Paese per rincorrere la frontiera dell'innovazione tecnologica, perché noi siamo, diciamo, verso la fase finale della curva della terza eh, rivoluzione industriale e stiamo un po' arrancando per cogliere quella della quarta. Ehm, e questa corsa, di, diciamo, verso la frontiera dell'innovazione tecnologica dobbiamo, possiamo e forse in parte questo ci avvantaggia collegarla a una corsa che riesca ad agganciare le iniziative le politiche di formazione all'adeguamento tecnologico in realtà io il titolo l'avevo pensato perché la stessa Unione Europea da ormai più di un anno raccomanda di accelerare il ritmo proprio sul fronte della formazione e del miglioramento delle competenze. E quindi se tutta l'Europa, compresa la, la famosa Germania, deve accelerare il ritmo, e noi che questo ritmo ancora non ce l'abbiamo, dobbiamo appunto correre per acquisire il ritmo. L'Unione Europea in particolare dal 2016 ha elaborato una nuova agenda per le competenze, eh, che è diciamo, una, una strategia piuttosto ambiziosa, anche corredata da non trascurabili risorse di finanziamento, per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività. E questa, come spesso è successo in diciamo, momenti e fasi diversi, diverse della, della nostra storia economica, eh, guardare all'Europa può esserci utile sia per un, un quadro di riferimento sistematico, sistemico, sia per trovare magari dall'esterno quegli stimoli e anche a volte quei vincoli sulle politiche che ci spronano appunto a accelerare il ritmo. E già perché altri paesi questo ritmo ce l'hanno già. Io non sono un germanofilo di quelli eh, eh, acritici, eh, soprattutto non lo sono e non posso esserlo qui. Ricordo una bella conversazione qualche tempo fa con, con l'amico Stefano Scaglia, eh, che parlando proprio di eh, transizione verso industria 4.0, una volta mi disse, ma guarda che non siamo poi così indietro almeno nel nostro territorio, anzi siamo andati in Germania, abbiamo fatto una visita, mi sembra forse Stoccarda, e come dire, siamo rimasti un po' ehm, delusi perché credevamo di trovare chissà quale 
frontiera di innovazione, invece per certi aspetti siamo persino più avanti di loro. La cosa mi incuriosì, andai un po' a approfondire il tema e eh, ne uscì un, un articolo sul Corriere della Sera. Per cui può darsi che in realtà il ritmo, almeno qui nel territorio di Bergamo, già ci sia e così sembrerebbe da alcuni dati che gentilmente il servizio studi di Confindustria Bergamo ci ha reso disponibili su eh, ciò che le imprese e le aziende di questo territorio già fanno proprio in termini di formazione in vista di Industria 4.0. Però la Germania è un peso massimo, bisogna riconoscerlo. Già dal 2010 il sistema paese, perché a noi manca poi sempre quello, il sistema paese si è mobilitato con una strategia articolata per le innovazioni high tech, con una particolare attenzione verso le piccole e le medie imprese, perché sapete che il modello produttivo tedesco è anch'esso, come il nostro, molto impegnato sulle piccole e le medie imprese, il cosiddetto Mittelstand, e sono arrivati i primi stimoli, le prime iniziative pubbliche per, eh, diciamo, organizzare eh, hub e infrastrutture sui territori capaci di fare un po' da volani eh, sia del processo di innovazione in quanto tale che del processo di formazione per l'innovazione, cioè quella doppia corsa a cui accennavo prima. E per esempio sono emersi sulla scia di questa strategia avviata già nel 2010, eh, 10 li chiamano research campus, eh, proprio partenariati tra pubblico e privato, e privato, in cui sotto lo stesso tetto, molto importante, ehm, si eh, combinano queste due funzioni, promozione di innovazione e formazione per la innovazione. L'iniziativa però più eh, recente e più promettente è questa iniziativa Formazione Professionale e Training 4.0, anch'essa come la nostra, come quella promossa da, dal Ministro Calenda, basata sulla eh, creazione di questi competence center ehm, sui territori. Però la differenza ne parlavamo prima in macchina con Stefano Sacchi, e che mentre l'idea dei competence center ce l'abbiamo avuta anche noi già nel 2016, e, e, da noi non è partito neanco, nemmeno ancora il primo bando per la costituzione di questi competence center. Mentre in Germania sono stati messi a disposizione fondi privati, fondi pubblici a cui si sono aggiunti fondi privati e 5 competence center su 16, mi sembra, previsti, sono già attivi nelle località che ho indicato su questa diapositiva. Quindi, diciamo, si diceva prima nella, nel, nel video, nel bellissimo video introduttivo, che eh, il nostro sistema produttivo eccelle nel mondo per la sua capacità di ideare, di progettare, di innovare, e purtroppo non, non, lo stesso non si può dire per il nostro sistema di formazione delle politiche pubbliche, che invece arranca proprio su queste tre dimensioni molto cruciali. Eh, avevo preparato delle slide anche per il sistema danese, un piccolo paese molto diverso dal nostro e anche dal modello tedesco. Vi, vi, mi limito sulla Danimarca a... Ehm, Evidenziare soltanto un, una, una cosa, un'innovazione diciamo un, un tecnica di finanziamento che, come dire, sarebbe veramente una piccola rivoluzione se riuscissimo a farla in Italia, e cioè i centri pu prevalentemente pubblici di formazione continua sono finanziati in larga misura, anche se non esclusivamente, dal bilancio pubblico. Però, Esiste un sistema di monitoraggio e di valutazione che noi purtroppo non abbiamo, anche se Stefano ci sta lavorando, um, cioè il finanziamento ai centri di formazione continua viene calibrato in base alla percentuale di successo che i partecipanti a questi corsi di formazione hanno nel numero uno 
migliorare effettivamente le loro competenze, che vanno misurate in qualche modo prima e dopo l'iniziativa di formazione, e in secondo luogo la loro capacità poi di utilizzarle nel posto di lavoro. Allora, alcune priorità alle quali peraltro tutti noi, noi nell'università, nei centri di ricerca, ma voi come operatori possiamo porci per questa doppia corsa di cui, di cui si parlava. Innanzitutto la Commissione europea all'interno di questa strategia ha in mente di istituire, di promuovere l'istituzione di una garanzia per le competenze a livello nazionale. Ricordate la garanzia giovani? Eh, non è un'esperienza un riuscitissima eh, nel caso italiano. Io ho, devo dire, una valutazione leggermente meno pessimistica e negativa di quella del mio amico Dario Di Vico, per esempio, perché comunque siamo riusciti ad agganciare 900.000 giovani dei cos i cosiddetti NET, Not in Employment nor in Education or Training, cioè persone che, come dire, non si sapeva bene chi fossero e dove fossero. Questo programma dovrebbe essere, diciamo, rivolto non tanto o non solo ai giovani, ma a tutti, alle persone. Perché se è vero che tutti devono mettersi a correre, eh, alcuni sono anche, come si diceva prima, impauriti di questa corsa o possono inciampare strada facendo. Di qui, come dire, l'importanza anche simbolica, io credo, per rassicurare un po' le persone, di questa garanzia, cioè l'idea che se le, le tue competenze si rivelano, eh, come dire, in, in, inadeguate rispetto all'evoluzione delle mansioni del settore in cui sei occupato o rispetto al settore in cui tu vuoi inserirti, e allora lo Stato, il sistema pubblico, ti garantisce un'offerta di apprendimento che risponda alle, esigenze, alle, alla, alle tue esigenze specifiche. Naturalmente questa garanzia di un'iniziativa di apprendimento non deve essere poi svolta dallo Stato, eh. ma come nel caso di garanzia giovani è possibile e anzi desiderabile che queste iniziative vengano eh, diciamo, prodotte e derogate anche e principalmente forse dalle imprese. Una delle filiere che verranno promosse anche finanziariamente dall'Agenda per le competenze europee è eh, eh, la formazione di eh, partenariati settoriali sulle competenze, anche cross-border, anche tra diversi paesi. Ci saranno degli incentivi specifici su questo, per questo, in una serie di eh, settori produttivi che sono eh, elencati qui, e, ed è quindi è importante che come dire, noi eh, prendiamo questa opportunità ed è importante che lo facciamo avendo in mente le piccole e le medie imprese perché sono previsti schemi anche di incentivazione finanziaria specifiche proprio per le piccole e per le medie imprese. Come sistema paese dunque, secondo me la priorità è incentivare e sostenere il governo che magari da solo non ci pensa. Prima ho chiesto a Stefano ma chi si sta occupando di seguire l'agenda europea sulle competenze. Ci abbiamo pensato, abbiamo fatto un po' di, di nomi, eccetera. In realtà non c'è una cabina di regia, non c'è ancora. Io sono sicuro che in altri paesi c'è questa cabina di regia, anzi, sono sicuro che in Germania la cabina di regia era preesistente ed è riuscita a influenzare la Commissione europea in questa direzione. Quindi noi dovremmo cercare almeno di agganciarci a questo treno, metterci a correre di nuovo per usare questa metafora, per sfruttare tutte le opportunità eh, europee, partendo però, per evitare, come dire, di improvvisare, da una puntuale e sistematica analisi dei fabbisogni. Voi siete molto avanzati qui a Bergamo, anche se si potrebbe, credo, ne abbiamo discusso con il Presidente Scaglia, fare ancora di più proprio in termini di analisi e valutazione dei fabbisogni, però Bergamo, per quanto ci piacerebbe che tutta l'Italia fosse come Bergamo, come la provincia di Bergamo, come diciamo, la, 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 la A4, no? quella zona che Di Vico ha chiamato la provincia A4 o la regione A4, ma non è così e quindi bisogna che lo sforzo sia fatto per, per tutto, per tutto il paese, perché eh, abbiamo cantato 
l'inno di Mameli all'inizio. Devo dire, eh, devo ringraziare la Confindustria di Bergamo e, e, e Stefano Scaglia per aver avuto questa idea. Eh, devo dire che fa emozione eh, alzarsi in piedi e vedere la bandiera e eh, sentire, eh, ci può piacere o non piacere la musica, ma insomma è sempre l'inno italiano. E quindi è importante che questi ragionamenti e questi discorsi su che cosa dobbiamo fare sull'agenda siano eh, discorsi e eh, ragionamenti sull'agenda dell'intero sistema Paese. Grazie.